அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கிச்சன் டிப்ஸு சமையல் வரி சின்ன சின்ன டிப்ஸு அதை வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்கலான்னு பார்த்தேன் அதாவது பொதுவாக சமையக்காட்டில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன தான் இப்போ எனக்கெல்லாமே இன்னுமே சந்தேகம் இருந்து தான் இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் அது இதுன்னு யாரும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்துலேயும் ஒரு சந்தேகம் வரும் அது இதில் ரொம்ப அப்படி சந்தேகம் வராமல் கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறவங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வயசானவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் கேட்டால் சர்வசாதாரமாக சொல்லுவாங்க அது வந்து நகரத்தில் வளர்ந்த பெண்மணி ஆகட்டும் கிராமத்தில் இருக்கவங்களாகட்டும் அவங்க போகிற போக்கில் சொல்லு கிராமத்து பக்கம் தான் பார்த்தீங்கன்னா போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போவாங்க அதை ரெண்டு போட்டு எடுத்து வறுத்துட்டு அது போட்டு அரைச்சி ஊற்றி இது எல்லாம் சரியாக போயிருந்தாங்க அப்படி நிறைய பேர் சொல்ல கேட்டிருக்கேன் நான் ஸோ அந்த வகையில் கிச்சனுக்குள்ளே போகும்போது இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் வரும் அப்படின்னு நான் யோகித்த சில விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி சந்தேகமாக அவங்கக்கிட்ட அதாவது சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ணுற விதமாக அவங்கள்ட்ட பேசுகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அனுபவிச்ச அந்த சந்தேகங்கள் அது எனக்கு கிளியரான விதத்தை விதத்தில் உங்களுக்கும் சொல்லலாம் அப்படின்னு பொதுவாக இட்லி மாவு நிறைய நேரங்கள் இன்னமுமே இந்த இட்லி மாவு கேட்பாங்க நான் அஞ்சு எதுவும் என்ன என்ன இட்லி பற்றி திரும்ப கேட்குறாங்க நானா இதே மாதிரி தான் நானும் ஆரம்பத்தில் கேட்டிருக்கேன் நிறைய எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நான் அத்தனை தடவையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி பண்ணுவோம் இப்போ இட்லி மாவு அரைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊற வைக்கிறது இட்லி அரிசி ஆகட்டும் உளுந்தாகட்டும் இப்போ நான் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலு கப்புக்கு ஒரு கப்பு அளவு உளுந்து எடுக்கிறோம் அந்த ஒரு கப்பை கொஞ்சம் குறைச்சிக்க வேணும் இப்போ பிராண்டட் உளுந்து நிறைய ரொம்ப நல்லா மாவு காணுது அதனால் ஒரு கப்புக்கு கொஞ்சம் குறைய உளுந்து எடுத்துக்குவோம் ரெண்டுத்தையும் நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் மூணு நேரம் ஊற போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அதை வந்து உளுந்த முதல்ல ஆட்டுறவங்களும் உண்டு ரெண்டாவது ஆட்டுறவங்களும் உண்டு அது எப்படி ஆட்டினாலும் உளுந்த தண்ணி தெளித்து தெளித்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆட்டுங்க நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஆட்டம் போகுது இருபது நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது நல்லா தண்ணியான தொழிச்சு 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 ஆட்டணும் மாவை எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாவு வந்து ஒரு நுறைய கையில் அழுற அளவுக்கு இருக்கணும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் நல்ல வெளுத்து போயிருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜோடு நிறுத்திடணும் அதுக்கு மேலே ஆட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாவு நீத்து போயிடும் மாவு நீத்து போயிடுச்சுன்னா இட்லி நல்லா வரும் அந்த மாவை அள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசியை வந்து நைஸ் ஆட்டணும் நிறைய பேர் குறை குறைனு ஆட்டி பார்த்துருக்கேன் பட் அது குறை குறைனு ஆட்டுறது வந்து வேணாம்னு சொல்லுவேன் என்ன காரணம்னா நீங்கள் எவ்வளோ அரிசி போட்டீங்கன்னா அவ்வளோ உளுந்து இருக்கணும் அப்போ அந்த அரிசி வந்து நைஸாக ஆட்டுறது வச்சுக்கோங்க மாவு காணாது ஸோ அந்த உளுந்து கூட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இட்லி வர வரன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த அரிசியை வந்து ஓரளவுக்கு நைஸாகவே ஆட்டிட்டு ஆட்டிட்டு ரெண்டுத்தையும் எடுத்து ஒன்றை போட்டுட்டு ஒரு பிடி படிக்கு பிடி உப்பு அந்த கணக்கு வச்சு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அடித்து கலக்கணும் நல்லா அஞ்சு வரலையும் பிரிச்சுக்கிட்டு நல்லா அடித்து கலக்கணும் கலக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அப்படி தூக்கி ஊற்றுனீங்கன்னா இட்லி மாவு தொருதுன்னு ஊற்றணும் அது மட்டும் எல்லாம் யோசிப்பாங்க அது என்னங்க தோசை மாவு மாதிரி தோசை மாவோட ஒருத்தரும் முன் முன்னாடி எடுக்கணும் ஆனால் முன்னாடி கரைக்கணும் அந்த தண்ணி அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எடுத்து ஊற்றணும்னா அந்த மாவு தொத்தணும் ஊற்றுற அளவுக்கு இட்லி மாவு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இட்லி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வரும் அதே மாதிரி நம்ம நம்மளில் நிறைய பேர் துணி போட்டு ஊற்றுவோம் குக்கர் இட்லி ஊற்றணும் இப்போ குக்கர் இட்லி காலம் ஆகிடுச்சு அது நிறைய பேர் கேட்பாங்க நாங்கள் எண்ணெய் தடவிட்டு ஊற்றணும் இல்லைனா எப்படி ஊற்றுறது அது காயம் நாங்கள் எதுவுமே எண்ணெயெல்லாம் தடவுறது இல்லைங்க நான் ஊற்றுற இட்லி அதில் அதே ஆனால் அலு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக இருந்தால் உங்களுக்கு எண்ணெய் லேசாக தடவி தான் ஆகணும் ஆனால் ஒட்டும் அதே அலுமினியம் இட்லி தட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இண்டாலியம் இட்லி தட்டு வருது இல்லையா அது வருதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நெய்யோ எண்ணெயோ எதுவுமே தடவை வேணாம் ஆனால் தண்ணியில் ஒரு டிப் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா வெந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆற விட்டுட்டு இட்லி அழகாக வந்துடும் இது நீங்கள் துணியும் தேடி போட வேணாம் அதே சமயம் எண்ணெயும் தேடி தடவ வேணாம் ஸோ இட்லி அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக வருது இப்போ வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு அரிசி வருது அதாவது சாப்பாட்டு அரிசி மாதிரியே கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது அரிசி கொஞ்சம் மெல்லிசாக நீளமாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த இட்லிக்கு பட் அது வந்து பேர் சொல்லி கேட்கணும்னா அவன் பிராண்டு பேர் தான் சொல்கிறாங்க அது சில பேர் வந்து ஐயார் முப்பத்தாறுங்கிறாங்க சிலர் வந்து இல்லைங்க ஐயார் பதினெட்டுங்கிறாங்க அது நமக்கு அது கரெக்டாக தெரியல ஆனால் மெல்லிய அரிசி நம்ம கார் அரிசி வந்து கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் மெல்லிய அரிசியாக இருக்குது மெல்லிசாக இருக்குது அந்த அரிசி அது வாங்கிக்கலாம் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வடக்கி வடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு அளவுக்கு உளுந்து போட்டால் அரை கப்பை விட ஒரு துளி கம்மி பண்ணி அரிசி போட்டுக்கலாம் அந்த அரிசியும் உளுந்தையும் நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி ஊற விட்டுட்டு தண்ணி தொழிச்சு தொழிச்சு இதே மாதிரி ஆட்டிக்கணும் ஆனால் நல்லா ஆட்டு போட்டிருக்கான்னு பார்க்கணும் அடியில
ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அது உளுந்தும் சரி அரிசியும் சரி இந்த விகிதத்தில் போட்டிங்க அப்படின்னா வடை ரொம்ப நேரத்துக்கும் மொறு 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 நல்லா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கிச்சன் சமையக்காரர் தான் சொன்னார் இந்த மொறு மொறுப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதில் கொஞ்சம் ஏதாவது நெய்யோ இல்லை இந்த இது மனஸ்பத்தியோ ஏதாவது சேர்க்கணும் எதுவுமே இல்லாமல் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் இந்த இதை பழகினேன் இது இப்போ வந்து நல்லா இருக்கு அந்த முறுமுறுப்பு ரொம்ப நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்டி பண்ணுங்க சில துவரம் பருப்பும் போடுறவங்க உண்டு பட் இந்த விகிதம் கரெக்டாக இருக்குது நல்லா அப்புறம் தோசை ஊற்றுற போது நிறைய பேர் கேட்குறது எங்களுக்கு மட்டும் தோசை ஏன் வழங்கிட்டு வருது அப்படின்னு வழங்கிட்டு வர்றதுக்கு காரணம் வந்து தோசை கல்லுனால் இல்லைங்க ஒன்று அதிகமாக காய ஊற்றிடுவோம் அல்லது எண்ணெயை தடுத்து முதல் தோசை எடுத்துடுறோம் இல்லையா ரெண்டாவது தோசைக்கும் முதல் தோசைக்கும் இடையில் லேசாக தண்ணியை தெளித்து ஒரு துணியை போட்டு தொடச்சிங்கன்னா நம்ம அந்த சூடு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நாலா பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹீட் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது அந்த ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அதில் தண்ணியை தெளித்து தொடக்கிறது தொடச்சதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றுங்களேன் நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக வரும் தோசையும் நல்லா வரும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு முட்டைகோஸ் பொரியல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கார குழம்பு வச்சுருக்கோம் வீட்டில் திடீர்னு விருந்தாளி வந்துட்டாங்க அந்த முட்டைகோஸ் பொரியல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றுமே வாங்க கொஞ்சம் போல் பருப்பை வேக வச்சு அந்த வெந்த அதை பாசி பருப்பை கொஞ்சம் வேக வச்சுருங்க குக்கரில் ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு பருப்பு அதில் ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கும் அதில் அந்த முட்டைகோசை போட்டுடுங்க பொரியலை போட்டுடுங்க ரெண்டு கொதி கொதிக்க விட்டு எடுத்து ஒரு அஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றுறீங்கன்னா முட்டைகோஸ் கூட்டு கூட வந்து ஒரு அப்பளம் அப்பளம் ஏதாவது பிடிச்சி வச்சோம்னா இந்த குழம்பும் கூட்டும் காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த முட்டைகோசம் கேரட்டு பொரியல் இதெல்லாம் மீந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா வதக்கிட்டு அதோடு கூட இந்த பொரியலையும் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அதை அரைச்சி உப்பு புளி வச்சு அரைச்சிங்கன்னா சட்னி ஆகிடும் ஸோ அதுவும் நமக்கு வேஸ்ட்டு கிடையாது அதெல்லாம் தாண்டி வந்து உப்புமா பொங்கல் இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஐயோ இது மீந்து போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த பொங்கல் உப்புமா பற்றி தொடங்கும் பொங்கலில் வெங்காயத்தெல்லாம் உங்களால் ரொம்ப பொறுக்க முடியாது சாரி உப்புமா இல்லை வெங்காயத்தெல்லாம் பொறுக்க முடியாது ஸோ பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு அதில் கடலைப்பருப்பு இருந்துச்சுன்னா கடலைப்பருப்பு நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த கடலைப்பருப்பையும் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு இந்த உப்புமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நல்ல ஒரு ஒரு கப்போ ஒன்றரை கப்போ அளவுக்கு கோதுமை மாவு அதையும் அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் கரம் மசாலா போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் கனமான சப்பாத்தியாக போட்டு தோசைக்கல்லை சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா உப்புமா சப்பாத்தி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எதாவது யோசிப்பீங்க நிச்சயமாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி பொங்கலையும் இதே மாதிரி பண்ணால் மிளகை மட்டும் பொறுக்கி எடுத்துருங்க முந்திரியும் கருவேப்பிலும் பொறுக்கி எடுத்துருங்க இதே மாதிரி கோதுமை மாவு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி எடுத்தீங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் பொருள் வீணாகாமல் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறது வந்து இட்லி மீந்து போயிடுச்சுன்னா நாங்கள் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னா இப்போ நான் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இட்லி நிறைய இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து டப்பாவில் அடிக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருவேன் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பால் வைக்கிற ட்ரே இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரேக்குள்ளார அந்த சில்லர் ட்ரேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்குள்ளார அந்த இட்லியை வந்து டப்போடு வச்சுருக்கோம் எப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப இட்லியை ஸ்டீம் பண்ணிங்க ஆவி காட்டினீங்கன்னா அன்னைக்கு வவிச்ச இட்லி மாதிரி இருக்கும் புதுசாக இருக்கும் இட்லி பார்க்கறதுக்கு அதே சாஃப்ட்னஸோடு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து குழம்புல நிறைய பேருக்கு அந்த புளி கூடி போச்சுன்னா நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணுறோம் அது தெரியும் வெள்ளம் சேர்த்தா அந்த புளிப்பு குறையும் அப்படின்னு அதே மாதிரியே உருளைக்கிழங்க பொடி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன துணியில் கட்டி அது உள்ளே போட்டுருங்க ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சாப்பிட்றவங்க அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இதை வேண்டாம் நம்ம விருந்தாளி வரும்போது அந்த உருளைக்கிழங்கு அதில் ஒரு தனியால் ஒரு புது விருந்தாளியாக அந்த குழம்புக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு துணியில் கட்டி அந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டுருங்க போட்டுட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த உப்பு புளிப்பு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து போட்டுட்டிங்கன்னா உப்பு ஓரளவு உப்பு காரம் புளிப்பு ஓரளவு அதில் நல்லாவே இருக்கும் இன்னொன்று நான் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து இந்த உப்புமா இருக்கு இல்லைங்களா உப்புமாவுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுறோம் அப்போ எல்லா வீடுங்கள்லேயும் இந்த மாவடு பண்ணுற நிறைய பேர் வீடுங்களில் வந்து மாவடு தண்ணி மீந்து போயிருக்கும் வடுவெல்லாம் பொறுக்கி எடுத்துருவோம் வடுத்த தண்ணி மீந்து போயிருக்கும் இந்த உப்புமாவுக்கு தாளிச்சுட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றுற போது ஒரு ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டரை கப் தண்ணி இப்போ நானும் சாஃப்டாக
உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்